Magandang balita ka Jemex! Heto na po ang YouTube channel na magsisilbing tamang daan para sa mga naligaw ng landas, maghahatid ng tamang katotohanan para sa mga kamaliang nagawa, at magbibigay buhay sa iyong naghihingalong pag-asam ng karunungan ukol sa mundo ng bodybuilding at body transformations in general. Introducing Three, two, one, go. Gmix, no Gmix videos. I love it. Makakasama niyo po ako all the way. Ang inyong lingkod, your brother in coats. Broads, MJPM na nagsasabing Muscularity is the gym's best policy Yes! Whatever! So, ka-gymix Gym ka na ba? Gym na! Kung gym ka na Panoorin mo lang mula simula hanggang katapusan ng mundo As the What? katapusan ng videos upang matutunan mo ang libreng free tips na ibabahagi ko. Sana ay makatulong to sa'yo bro, dahil kung hindi, malamang hindi kita natulungan. Yun nga. Loser! Whatever! So, simulan tayo. On your position, ready! Flex! What's wrong? That was easy. Welcome back, Kajimix. Ang tema natin sa video ito ay para muna sa mga kalalakihang mahilig mag-workout. Nice! Either nag-gym na or mag-gym pa lang. Practically kasi dapat mas okay na organisado ang plano mo. Hindi yung biglang naisip mong mag-gym, bira agad at yun na. Hindi yan ang tunay na senaryo. In reality, may mga important factors kang dapat malaman at i-consider to truly attain real results. Kumbaga parang like mong mag-tour all over Bicol region. So para may malinaw kang ideas ng lugar na pupuntahan mo, ay kailangan mo ng guide map para alam mo ang mga strategic locations ng mismong tourist spots. So, ito ang mapa mo kapatid para di ka maligaw sa iyong paglalakbay sa mundo ng bodybuilding. Kuha o gets? Whatever! Okay bro, first and foremost, dapat may real goal ka. Hindi yung basta plain goal lang ha. Kasi pag ganun, baka di ka pa nga nakapag-start, umayaw ka na. No! So, dapat real as in totoo. As in gusto mo talaga. As in firm and concrete objective mo. Like, as part mo talagang magpalaki ng katawan. Dapat magsimula siya mismo dyan sa isip mo. Oh, yeah! At manatilit, hindi magbabago. Because action follows thought. Pag nagbago isip mo, that's the end. Game over. So, this would be your priority.
In truth and in practicality, ito ang pinaka-importante dapat pagmunimunihan mo after ng goal mo. Kasi kahit pangarap at gustong gusto mong mag-gym tapos wala ka namang pondo para rito, ay imposibleng mangyari yun. Kasi may bayad mag-workout sa gym. Sa may mga work, di issue to. That's right! Pinakamura na dito sa probinsya ang 500 to 600 pesos per month na walang membership fee. Paano kung tambay ka or wala ka pang work? So, di mo tumaa afford unless swerte mo may malaman kang gym na mas mura pa doon. Do you know the way? Or better, hanap ka na bro ng work agad or perhaps swerte mong makakuha ka ng sponsor mo like parent mo or GF mo or friend mong manglilibre sa'yo. Yeah, boy! Sa case ng students, well, pwede kayong mag-save out from your baon or pamasahe. Eh, nakaka-internet mga kayo, di ba? May load palaging pang Mobile Legend. What? May pang sine. Pang jamming. Pang date. So, it's just a matter of allocation. But it doesn't end there. May iba pang gastusin like sa tamang pagkain mo, supplements, tools, etc. Kaya, money is a must. Wrong. I'm sorry. <gasps> oh no. Do it. As to me, ang preferable palang age to work out is at least 16 years old and up. Pero kailangan ng consent ng magulang mo. Okay? Yes. Bro. Dito na papasok yung time importance. Kasi kahit masidhi goal mo, kahit malaking fans mo, eh wala ka namang time mag gym. Kasi hectic work schedules mo. Kasi pagod ka na sa trabaho. Kasi tinamat ka. Kasi may jamming Pesta at parties kang attendan Kasi may date ka Kasi under pressure ka ng thesis nyo Kasi umulan Etc Etc Labas mo niyan, kami kasi. Poro kasi, kasi, kasi. Wala. Patay goal mo niyan. Dapat, imanis mo ang oras mo. Maglaan ka ng appropriate gym schedule mo, which of course, not in conflict with your work or studies. Bahala ka na either before, amid, or after work. As to me, for bodybuilding, ang ideal workout hours is 2 or more. 3 to 4 times a week, and then, yun na yun. Gets? Oh, yeah. Bro, maari kang pumili kung saan gym mo gustong mag-workout. Base sa kagustuhan mo, financial capability mo, or location mo, at kung saan ka komportable. Pwede namang sa bahay nyo lang if may mga gamit ka. Kaso, 
if bodybuilding talaga the best pa rin sa gym kasi mas kompleto dun saka yung atmosphere at presence ng mga taong having such same interest like yours ay so encouraging and inspiring as well hey that's pretty good so madadala ka nila Ngayon, kung dati ka nang nag-gym, at parang wala nang pagbabago sa katawan mo, uh -oh. hey, what at nais nice mong mas ma-develop pa ito, yeah. at di mo na rin kasi alam ang tamang gagawin, Do you know the way? and at the same time, dagdag na leads mo pa, I better choose to enroll under a personal training of your chosen trainer in your own locality. Mm. Really cool. Kung sakaling afford nyo lang naman kasi, why not? Access granted. Same goes sa mga newbies na payat. It's your choice if mag-workout kayo on your own or better yet, magpapiti din kayo. Not bad. Kasi kung monthly enrollee ka lang sa isang gym, maswerte nang turuan ka ng gym instructor for one week. Sa iba nga, 3 days lang yan eh. What? Worse talaga para sa mga transient or session payer lang. Truly, you are on your own. You have got to be kidding. Instructors don't bother to teach you at all unless mag monthly ka nga. So yan ang kalakaran sa commercial gyms na mura at wala kang magagawa about it. Mas lalo na sa mga high class or middle class gyms, ranging from 5,000 down to 1,000 pesos monthly tuition, ah, and 500 down to 200 pesos per session. What did you say? And categorically speaking, provincial gyms pa lang po yan. Mas mahal lalo na sa Manila. Does not compute. Access denied. Just in case, may interes ang sino man na magpapiti sa akin. Well, try me guys. Do it! At matutulad kayo dun sa mga students kong nagka-result in a lesser period of time. Success. Excellent. Absolutely excellent. Pakitignan nyo na lang sa part 1 video ko, okay? At chat-chat na lang tayo sa messenger. Let me see your identification. Or, kung matyagaan mong pag-aralan itong mga shared videos ko, for your watching and learning pleasure, ay ayos din. Libre to bro! Wow! Awesome! I love it! Ulit-ulitin mo lang and take notes. That was easy! Kaya? Yes, sir! You have passed. Real determination in the sense na dapat committed ka sa workout mo. Dapat consistent ka, hindi yung patigil-tigil. Dapat walang gap sa gym sked mo kasi affected niyan ang development mo. Dapat disiplinado ka. Dapat matyaga ka. At dapat palagi kang excited. Like in my case, gabi pa lang, so excited na ako na mag-gym para bukas. At work, gigil na ako mag-out para maka-gym na ako. Di ko iniindang pagod. Though in cases like that, once pagod ako, ang technique ng mga ka-gymix ay power nap. Take a nap muna at least 30 minutes or 1 hour. 
or 2 hours kung saan pwede para paraan lang yun bro Do depende rin sa gym sked mo ha. Kung alanganin ka na sa oras, inom ka na lang ng kape or if kaya ng budget mo, inom ka ng Gatorade pang alis ng antok at pagod. Believe me, pagkagising mo, refresh ka na uli at ganado ka ng magpump. Ngayon, ano mang yayari kung di ka na excited sa work mo? Malamang mag-resign ka. You're fired. E kung di ka na excited makita ang girlfriend mo? Malamang breakan mo, di ba? What? Run. So, kung di ka na rin excited mag-gin, malamang titigil ka na, tama? Sorry, sorry, I'm sorry, sorry. You can't handle the truth. I apologize for nothing. So, magkaka-result ka kaya niyan? Negative. Mission failed. We'll get him next time. A big fat no. Loser. Oh no. Why are you running? Why are you running? I'm sorry. Kaya dapat palagi kang excited. Yes! Do it! Kaya dapat determinado ka bro. Okay? Oh yeah! Now, since may goal ka na magpalaki, May na-allocate ka ng pondo para sa pag mo for a certain period of time. Access granted. Naset mo na yung appropriate gym sked mo. Nakapili ka na ng tamang gym na gusto mo at kung magpapapiti ka o hindi. At determinado ka ng isa katupala nito. Awesome! Ay... Magde-decide ka na this time kung kailan mo na ito talagang sisimulan. Select what's the best suitable date for you to start out. Habit mark on your calendar. Noted or highlighted on your note apps. Bear it in mind and truly Act according to the plan. Just do it. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Nothing is impossible. Affirmative. Soldier, walang mission abort. Okay? Mission failed. We'll get him next time. No! Dapat mission accomplished. Do you understand the words that coming out from my mouth? Yes, sir! Nice. Oh, that's hot. That's hot. Ngayon sa ating panghuling factor. Teka, gising ka pa ba? Two hours later. Sige nga, isang power clap na dyan. Napaka-networking naman yan. Actually, gagawin kitang downline at akong maging upline mo at uulanin ka ng 1-5, 1-5, What did you say? You have got to be kidding. Yayaman ka dito bro. You again? Whatever. Ah uh, well. Oh no. 
kidding aside, itong huli ang siyang magpapatibay ng goal mo. Yeah! Ito na yung proper mind setting. Dapat malinaw sa isip mo ang kahahantungan ng plano mong ito. Dapat may mental projection ka na no matter what, Just do it! kahit ang daming manok na tumitilawok sa background, ia-accomplish mo ang mission ito at already visualize mo na ang end result nito. Yes! You know what? I think we're gonna be friends. Telling yourself assuredly na sa ganitong panahon ay iba nang ikaw ang makikita mo sa salamin. I mean, ikaw, as in, nagkaroon ka talaga ng transformation sa katawan mo, ha? You can't handle the truth! Hindi yung ibang tao talaga nakita mo sa salamin. Malamang nagsiad din yun. Success. Huwag ka kasi sa public toilet. Doon ka magpost sa bahay nyo, okay? So, recap tayo. Real factors for real results. Number one, real goal. Number 2, real funds. Number 3, real time management. Number 4, real choice. Number 5, real determination. Number 6, real decision. And lastly, number 7, real mission and vision. Important pointers itong dapat malaman mo at huwag babaliwalain. Para rin itong payo ng isang magulang sa anak niyang mag-aaral sa Manila. Do not my dad! Shut up! Please! Na dapat siyang maging maingat sa mga masasamang tao. Na dapat tutok lang sa pag-aaral muna. Walang mga GFGF. We need to build a wall. Good job! At mas lalong dapat walang BFBF kasi lalaki yung anak. You can't handle the truth! Are you crazy? Are you out of your mind? Huwag madulong sa alak at droga. He needs some milk! Iwasan ang masamang barkada. Maging matipid at laging makipag-communicate. Etc. I can't hear you! Hey, listen! But in the end, dahil nagpabaya yung anak, at di sinunod mga bili ng magulang ayun na pariwara kaya mas may edge ang may sinusunod ng instructions really cool ngayon kung di mo talaga ito susundin Baka instead na maging body builder ka ay maging body ka lang at walang builder. Peace man. I can't believe you've done this. Not bad. Okay, thank you. Job's done. Hey, that's pretty good. Oh, baby! Sa Gmix, ang nais ko lang ay mag-share ng aking nalalaman at ang mga pointers na itong aking naipaliwanag ay commonly out of the scene, neglected, set aside, and unconsidered. Di ko ito ipinipilit gawin mo or sundin mo. Maybe. You guys silly? I'm still gonna send it. But if you find this helpful, well, I'm so pleased and honored to help you. That's so cool. That was legitness. Yeah, it was. Huh? So, ayan, medyo mahaba na tong video. 
I think sa part 3 na lang po yung ibang uh, revealed basic truths sa gym. Keep on watching na lang. At chak, may matututunan ka dito bro. And that I promise. Mame! Hey! Sayonara Sa kinakasya <laughs> So, this has been your revelator and host Your brother in codes, broads, and JPM Na naniniwala sa kasabihang Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, nasa likuran niya lang ang bumbay na pinagtataguan. Adios amigos, Dios mabalos, sendo gabos.